أكثر من خمسين آية في القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الليل والنهار الله سبحانه وتعالى أسمى سورة كاملة في القرآن بالليل اللهم لك الحمد نحن نعيش في حياة متوازنة فيها ليل وفيها نهار من خلال بحثنا في تصوير هذه الحلقة وجدنا ناس في الأرض يعيشون ست شهور بليل وست شهور أخرى بنهار السؤال هل يستطيع الإنسان أن يعيش من غير الليل والنهار حلقة استمتعت جدا بتصويرها واستفدت منها كثيرا ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا إلا به أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله سبحان الله هذه الأجواء اللي تشوفونها أجواء مغرب وحاليا في هذه المنطقة منطقة كيرونا الساعة عشر الصبح في هذه المنطقة طول فترة الشتاء خلال فترة النهار الأجواء بهذا الشكل يعني ما في شمس أبيكم تعيشون معاي كيف تعيشون الناس في هذه المنطقة مع هذه الأجواء يا خالق السبع الشداد والأرض تجعلها بها وقمنا بزيارة بلدية المنطقة للحديث حول طبيعة الحياة في كورونا مع هذه الظواهر الطبيعية العجيبة The biggest difference living in Kiruna to the rest of the Sweden is that we live above the Arctic Circle and we don't have the sun above the horizon between December and January for about 40 days. It doesn't mean that it is completely dark, but it does mean that we actually we don't see the sun. We have the snow instead. Allah subhanahu wa ta'ala min i'jaz al-Qur'an wa al-Tashri'a hatta wa huwa yuhaddithuna an al-layl wa al-nahar kana yaqul Rabb al-Mashriq wa al-Maghrib لأن الناس كانوا لم يعرفوا غير هذا ثم قال في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين ثم قال رب المشارق والمغارب لكي نتعرف على هذه الظاهرة العجيبة بشكل أكبر زرنا هذا المعهد وهو المعهد العالي لأبحاث فيزياء الفضاء في السويد وعلى وجه الخصوص في هذه المنطقة كيرونا دكتور ظاهرة استمرار الظلام في فترة الشتاء حدثنا عنها من الناحية العلمية وعن أسبابها يس yes. To explain this, we can imagine that this is Earth. And Earth has a rotation axis, that's why we have day and night. But the rotation axis is tilted, like this. And if this is sun, and sun shines on the Earth, you see that in the polar region where we are now, sun will never rise as it rotates. Today is the darkest day of the whole year. This is the day where the sun is on its lowest point be, below the horizon. It will show, the sun will show itself about, uh, for the first time about four, the 4th or the 5th of January. And then you will see it for maybe three or four minutes. الليل لا يمكن أن يسبق النهار والسبب أن القمر يدور حول الأرض ويدور مع الأرض حول الشمس بنظام إلهي دقيق ومحكم لاختلال فيه الله سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الآية واضحة جدا دكتور بالنسبة لفصل الصيف هل يحدث العكس؟ In summertime the situation is opposite, and then we have the midnight sun, and then the sun will never set. And it's always opposite between the northern pole and the southern pole. اختلاف الليل والنهار له أثر مهم جدا في استمرارنا في هذه الحياة على وجه الأرض. فالنور ليس كالظلام والبرودة ليست كالدفء. الله سبحانه وتعالى امتن علينا بليل نسكن فيه ونرتاح وامتن علينا بنهار نعمل فيه ونطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. The biggest challenge to sleep while the sun is up 24/7 is that uh, you have to adapt while sleeping. Most of the time you need to have a good curtains that blocks the, the light so you can go to sleep. دكتور ما هو سبب اضطراب النوم مع اختلاف الليل والنهار في غدة لا يتحدث عنها الكثير وهي الغدة الصنوبرية أنت لن تستطيع أن تنام إذا الغدة الصنوبرية لا تعمل بدقة وهذه الغدة محكومة بالضوء تفرز مادة اسمها الميلاتونين 
عضو تقل مادة الميلاتونين في الجسم وهذا هو سبب ما يعرف بالجيت لاج ويجب أن تنام ولذلك سبحان الله الله في القرآن يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا اترك عنك كل هذا الكلام شوف هذه الآيات كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى بها كل البشرية بهذه النعمة العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى قل أرأيت من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تأثير الضوء على الإنسان كبير جدا وفي البلدان شمال أوروبا في فترة الشتاء الخريف والشتاء يقصر النهار كثيرا عندنا مناطق في شمال السويد لا يصلها الشمس لمدة شهرين كاملة بالنسبة للساعات الليل الطويلة اتضح من الدراسات والابحاث والتجارب اللي احنا عملناها في المستشفيات ان اللي بيؤدي الى اصابه الانسان بالكابه. طبعا ليس كل الناس يصابون بهذه الكابه الموسميه، هنالك الاستعداد بين انسان وانسان يختلف حول موضوع الكابه والتعامل مع الضوء. اكو ناس لديهم استعداد للتعامل مع الضوء وناس اخرين يكون الظلام يؤثر تاثيرا سلبيا كثيرا عليهم. ما هي المناطق التي يحصل فيها هذه الظاهره؟ Yes, it's the countries that are, have territory in, in the Arctic Circle. That is, for instance, Norway, Sweden, Finland, uh, northern parts of Russia, North Alaska, and so on. Uh, and in the southern hemisphere, it's not so much land. So it's, of course, the Antarctic continent and some parts of uh, southern, uh, southern America. In Sweden, there is nothing after Kiruna. We are the highest located city in, uh, in Sweden. <laughs> نعمة الليل والنهار لها أثر سبحان الله حتى على وجود هذه النباتات أضرب لكم مثال بسيط جدا فقط على النباتات الزهرية الزهرة لا تنبت ولا تخرج إلا إذا أفرزت هرمون الإزهار وهذا الهرمون سبحان الله لا يخرج إلا إذا اختلف الليل والنهار يعني إذا كان ليل طويل طول المدة لا يخرج هذا الهرمون وإذا كان نهار طول المدة لا يخرج أيضا هذا الهرمون والله سبحانه وتعالى وصف هذا الكلام بوصف عجيب ودقيق اسمع هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والكآبة الموسمية ممكن أن تتطور إلى أن تكون كآبة حادة جدا تحتاج إلى علاج وهناك علاج سريري حتى الآن طورنا في السويد علاج يسمى علاج الضوء فهنالك مرضى نرسلهم إلى مستشفيات هذه المستشفيات فيها غرف فيها ضوء شديد قوي يجلسون هناك 40 دقيقة وهذا نوع من العلاجات بس هذا لا يكفي هنالك بعض المرضى يحتاجون إلى علاج سريري وهناك علاج طبي من أدوية وغيرها لعلاج الكآبة الموسمية كبيرة جدا ومع ذلك سبحان الله جاءنا من التشريعات في الإسلام والدين ما يتيح للمسلم سواء في الشرق أو في الغرب طال الليل أو قصر إلى أن يؤدي عباداته ما شاء الله تبارك الرحمن ونحن في شمال الكرة الأرضية نشعر بالفخر والفرح والسعادة لما نشوف إخواننا من المسلمين بالرغم من هذه الظروف القاسية وظروف المناخ نجدهم حريصين على الدعوة على الصلاة ولكن هناك أمور مختلفة في هذه المنطقة وخاصة من ناحية الصلاة بسبب المناخ واختلاف الشروق والغروب عن باقي دول العالم شيخ عبد الباري مرحبا كيف تصلون في هذه المنطقة؟ يعني توقيت الصيف طبعا في فراق في توقيت الصلاة نعم ونشعر طبعا انه ايش بارتياح وطبعا التوقيت متفارقه انه لا معنا وقت للعباده ومعنا وقت للراحه بالضبط يعني الان الان في الشتاء, في الشتاء نحن محاصرين نعم من الظهر لين ما اخلص العشاء لازم احاصر نفسي في المسجد بحيث انه التوقيت متقاربه جدا من من صلاة الظهر الى العشاء من صلاة الظهر الى العشاء يعني, يعني, يعني ايش الاوقات مثلا مثلا بدايه الشهر الشهر الماضي كانت التوقيت الصلاة بين الظهر والعصر كانت ثلاثة دقائق فقط الأذان فقط يعني تؤذن الظهر بعد ثلاث دقائق تؤذن بعد العصر بعد ثلاث تؤذن العصر وبعد نص ساعة يدخل عليك المغرب 
ونص ساعة يدخل عليك العشاء تجلس بس ما تخرج تجلس ما تخرج نعم حتى لدرجة أن نأتي في وقت من الأوقات تختفي العلامات الشرعية للعشاء والفجر فكيف نصلي؟ فيكون على التقدير إما على أقرب مكان فيه ليل ونهار أو إما على تقسيم الليل على الصلوات وبهذا يجد الإنسان فسحة في دينه تختلف طبعا في الصيف عندنا ست شهور تقريبا نحلم نشوف ليل يعني نعم دنيا نهار كلها نهار كلها نهار دنيا ابيض في ابيض يعني <تصفيق> وكذلك نستفيد من تعاقب الليل والنهار هذه النعمه العظيمه بمعرفه الوقت وحساب السنين من غير هذه النعم العظيمه لا نستطيع معرفه هذه الاشياء والله سبحانه وتعالى بايه عظيمه في سوره الاسراء تكلم عن هذا الموضوع بوضوح فقال وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا يعني انت تشوف بين يوم بين, يوم بين الفجر وبين الشروق تقريبا اربع ساعات اربع ساعات الى الساعه 10 و11 دقيقه ايه انا اشوف قبل شوي الشباب سبحان الله لما لما صحينا كنا بنصلي الفجر الشباب عندهم وقت ماخذين راحتهم يقول خلنا نصلي الفجر للساعة 9 ما عندهم مشكلة يعني <تصفيق> يعني هنا مرتاحين في 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 تشبع نوم وتقوم وتصلي الفجر, الفجر خلاص لا ترجع تنام سبحان, بحاجتك. سبحان الله سبحان الله في شمال السويد هناك ظاهرة عجيبة ونادرة تسمى بالشفق القطبي أرورا وكانت فرصة لنا لرؤية هذا المنظر العجيب سبحان الله الذي أبدع في خلقه During the darkness uh, between October and April, we have the northern light. You can just stay outside to, to uh, watch the nature making their own magic, so to speak. Doctor, لماذا وكيف يحدث الشفق القطبي؟ هذه الظاهرة العجيبة. Yes, it's of course start with the sun again, and apart from light, the sun emits also charged particles, that is electrons and protons. And this is called the solar wind. And the solar wind can be said to blow through space from the sun towards Earth. Mm. But Earth has a magnetic field. It would look like the field around the ordinary bar magnet, but the solar wind puts a pressure on the magnetic field. So it's compressed on the day side and elongated on the night side. And this pressure on the magnetic field causes the magnetic field to change This stores energy in the field so that particles on the night side are accelerated along the magnetic field lines towards the polar regions. And eventually they will hit, for instance, an oxygen atom. When this happens, you can say that the oxygen atom gets a little bit upset or, or it gets excited, as we say. It stores the energy of the incoming particle and after a while it emits light, a photon. And this photon has an energy corresponding to what it collides with, and we see it as a beautiful color of the aurora. أكد العلماء أن ظاهرة الشفق عظيمة جدا ومعقدة وصعبة ولا زال البحث فيها. ولكن تأمل معي هذه الآيات اللي الله سبحانه وتعالى أقسم فيها بالشفق وطلب من المشركين والكفار الإيمان بالله سبحانه وتعالى والسجود عند سماع هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا تركبون طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق لأنك الله الصبح يسقيها فتنبثق كما يتقلب الليل والنهار علينا بشكل يومي فاحوالنا مع الطاعه والمعصيه تتقلب ايضا واحنا نعد لهذه الحلقه الجميله حلقه الليل والنهار تذكرت حديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم جميل جدا حينما بشرنا بفتح باب التوبه طول اليوم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وآية في سورة الفرقان تبين لنا هذا المعنى أكثر حينما قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا أنت الحقيقة لا الظنون تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي هذا البرنامج هو برنامجكم كل واحد فيكم ينوي من الآن أن يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية ارسل رسالة أو صورة أو فيديو وأنا بإذن الله راح نشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد